Evet arkadaşlar bu bölümümüze de akorlar diyoruz. Geçenki videomda bundan önceki yaptığım videoda biraz e, karışıklar oldu anlayış e, yerinde. Ben majör e, tekniği göstermek istediğim yerlerde e, çoğu arkadaşlar bunu majör akor olarak e, algıladı. Tabii ki burada hata bendeydi arkadaşlar. Ben burada majör dedim ama aklımdan e, majör tekniği geçti. O yüzden e, bu videomu e, tekrar çekmek zorunda kaldım. Ve bu videomu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kısaca çabuk bir şekilde yani akorlar e, orta nasıl kullanılır ve ne tür atılır arkadaşlar. Ve biraz da parmak tekniklerini göstermek istiyorum. Daha pratik, daha çabuk akorlar atabilmeniz için. Şimdi örneğin e, <gülüyor> mi sesine akor vermek istiyorum. Mi sesine akor vermek için arkadaşlar Alt ak kompas sesimizden yani akor sesimizden serçe parmağımızla mi tuşluyoruz şu şekil. Bunun yanına bir tuş boş bırakıyoruz yani fa'yı boş bırakıyoruz bu halde ve solu tuşluyoruz üçüncü parmağımızla yani şu şekil. Tekrar bir bir boş bırakıyoruz ve si'yi baş parmağımızla tuşluyoruz şu şekil. Yani ne yaptık burada 5 3 1 Böylece mi akor alırız arkadaşlar. Bunu re'de de yaparız şu şekil. Yani re'ye basıyoruz, bir boş basıyoruz, bir boş basıyoruz. Solda da aynısı arkadaşlar. Bir yukarı alıyoruz. Sol, la. Şimdi si'de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Si'de si'yi kullanmıyoruz. Si'ye geldiğimiz zaman tekrar karar sesimizi kullanıyoruz. Yani 5, 3, 1... Ne yaptık burada? Mi, Sol, La. Do'da ise yine e, tekrar Do alırsınız. Buradan alırsınız yahut buradan alırsınız. Size kalmış bir şey. R'yi de buradan alırsınız. Ama burada e, kompas kalanızı uzatmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, son sesim ta La'ya vuruyor. Burada da alırsınız. Ve Do aynen bu şekil. Do'yu da bu şekil alıyoruz. Şimdi arkadaşlar... E, Önce ben parmak e, tekniğini bir göstereyim. Düz çaldığınız zaman yani diyazları kullanmadığınız zaman 5-3-1 ile başlarsınız. Şu şekil. Çünkü nedeni midem fa'ya atlamak istediğimde gördüğünüz gibi 4. ve 2. parmak boşta. Bunları aşağıya alıyorum. 4. ve 2. parmağı. Ve baş parmağımı bir ileri atıyorum. Şu şekil. Ne yaptık? 4-2-1 yaptık arkadaşlar. 5-3-1 Fa akorumuzu alabilmemiz için 4, 2, 1 yapıyoruz. Bu pozisyonu çalışın arkadaşlar. Şu şekil yani parmaklar burada biraz kondisyon olması gerekiyor. Buna çalışın. Yani fa akoru istediğimde direkt ben bu, bu el pozisyonu gelsin zaten. Şu şekil. Bu el pozisyonları gelsin. Evet. Üçüncü bir e, alternatifimiz yani örneğin e, sol e, diyez e, parçalarınız çaldığınızda yani bu e, makamda kaldığınızda burada da tekrar başlangıç 5-3-1 oluyor şu şekil. Ondan sonra 4-2-1. Şimdi burada gördüğünüz gibi üçüncü bir e, alternatifimiz daha var. Elimizi kıpraşmadan sol diyez akorumuzu alabiliyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi orta parmak zaten boşta. Orta parmağı sol diyeze alıyorum. Ee, serçe parmağımı mi'ye alıyorum. Ve sadece baş parmağımı bir geriye atıyorum. Yani şu şekil arkadaşlar. Aşağı alıyorum. Bir geriye atıyorum. Yani ne yaptık burada? Bir yerimizde 3 akor aldık. Evet şimdi e, öbür makamda ise yani e, fa diyez yerini kullandığımızda şu şekil burada 4 2 1 başlıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü 4 2 1 fa diyez almak istediğimde gördüğünüz gibi orta parmak tekrar boşta. Orta parmak ve serçe parmak aynı yerinde kalıyor. Basıyorum ve sadece baş parmak bir geriye geliyor. Şu şekil. Evet, e, 
lateral diyazları göstermedim arkadaşlar. Diyazları şu şekil vuruyoruz. Gör, gösterdim ama anlatmadım. E, diyazları ne, ne şekil vuruyoruz arkadaşlar? Oraya biraz çabuk geçtim. E, diyazları şu şekil geçiyoruz. E, bildiğiniz gibi mi, kara, e, mi e, akoru alabilmem için ne yapıyoruz? Serçe parmağımı mi atıyorum. Bir boş bırakıp bir vuruyorum, bir boş bırakıp bir vuruyorum. Direkt serçe parmakla yapıyorum bunu. Şu şekil. Her zaman yani e, kendimi buradan e, pozisyon alıyorum. Yani daima serçe parmağımla. Burada sola vuruyorsam ser, bileyim ki serçe parmağımda sola gelmesi gerekiyor. Şu şekil. La'ya vurduğumda sadece serçe parmağımla e, serçe parmağıma dikkat ediyorum. Geri pozisyonlar zaten oturması gerekiyor. Bunlar böyle kalması gerekiyor zaten. Sadece serçe parmağıma dikkat ediyorum. Şimdi diyezlere geldiğimiz zaman arkadaşlar Diyezlerde serçe parmağımız değil, orta parmağımızı e, alıyoruz arkadaşlar. Yani örneğin Fa diyez vurmak istediğimde Orta parmağımı atıyorum Bir, iki ses boş bırakıp üçüncü sesi vuruyorum. Yani Fa, Mi boş bırakıyorum Ve Re'yi vuruyorum serçe parmağımla. Şu şekil Yani gördüğünüz gibi iki boş bırakıyorum Demin neydi? Demin bir boşuydu. Şimdi iki boş aldım arkadaşlar. Şu şekil. Ve yukarı aynı kalıyor. Sadece bir boş alıyoruz. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. Evet. Ne dedik burada? 4, 2, 1. Bu diyezi kullanmak istediğimizde. 5, 3, 1. Zaten 5-3 e, biri e, zaten e, normal yerlerde de yapıyoruz. Yani burada ne yapıyoruz? Sadece diyezleri kullanmak istediğimizde şu şekilde gidip orta parmağımızı bir yukarı alıyoruz. Gördüğünüz gibi orta parmağı bir yukarı aldığımızı zaten bilmiyorum görebiliyor musunuz? Parmaklarımı ben bir çekeyim şöyle. Şu şekil. Şimdi bir geriye gittiğimizde görüyorsunuz pozisyon e, aynı kalıyor. Sadece Orta parmağımı yukarı aldığım zaman zaten otomatikmen iki boş kalıyor solda. Yani şu pozisyonu almış olsam şu şekil. Şimdi orta parmağımı buraya ayarladığım zaman gördüğünüz gibi hiç fazla bozmadan hiç fazla bozmadan diyez akorlarını da alabiliyorum arkadaşlar. Evet akorları nerede vuruyoruz? Akorları genelde e, bir, tabii ki bir başta karar sesimizi vuruyoruz akor olarak. Ama çoğu şarkıda da direkt e, karardan başlamıyor arkadaşlar. E, orada biraz e, akor e, hissiniz olması gerekiyor. Ve motor elinizde olsa daha güzel olur. İlk hisleri alabilmek için. Şimdi e, akorları genelde ritmin son vuruşuna vuruyoruz. Yahut ritmin ilk vuruşuna. Yani direkt melodi e, değiştiği yerde vuruyoruz. Şu şekil. Başta zaten karar veriyoruz. Ki karar alabilmemiz için. O zaman parçayı çaldığımızda örneğin ne yapalım? Bel alamın e, e, giriş melodisini yapalım. Şu şekil. Gördüğünüz gibi son seste akor vurdum. Şimdi burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Si'yi buradan vurmuyoruz. Si'yi karardan vuruyoruz arkadaşlar. Yani... Yani C, Mi akor arkadaşlar. Evet aslında olay umduğunuzda sandığınızdan daha kolay ve pratik. Ama dediğim gibi biraz kendinize akor hissi kapın arkadaşlar. Akoru ben nerede veririm, ne şekil veririm. Çünkü dediğim gibi her şarkı direkt karar sesiyle başlamıyor akorlar. Son vuruşa da bazen gelmiyor. Ama genellikle olarak yani ben genel olarak söylüyorum. Genel olarak son vuruşa akor değiştiririz. Yani bunu şu şekilde almış olsak.
Ya yani burada biraz ses olması gerekiyor yani. E, nerede akor e, değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, çoğunuz e, görmüştür. Sağ elimle ben burada melodi harmoni veriyorum. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Örneğin e, sonuna geldiğimde Gördüğünüz gibi şu şekil harmoni verdim. Bu aynı akorda olduğu gibi. E, mi sesini ben ne yapıyorum? Mi bir boş bırakıp bir vuruyorum. Bir boş bırakıp bir vuruyorum. Bunun aynısını burada da yapıyorum arkadaşlar. Mi'ye harmoni vermek istediğimde bir boş bırakıp bir vuruyorum. Bir boş bırakıp bir vuruyorum. Şu şekilde. Yani yine 1, 3, 5. Yani tam tersi. Şu şekilde. Aşağıdan aldık. 5, 3, 1. 1, 3, 5. Ee, sol diyezde de gördüğünüz gibi aynı akor şekli vuruyoruz arkadaşlar. Sadece burada parmaklarınızı biraz e, tersine alıştırmanız gerekiyor. Şu şekilde. Komple e, bir oktav içinde harmoni vermek istiyorsanız arkadaşlar. Bir vuruyoruz, bir boş bırakıyoruz, bir vuruyoruz, bir boş bırakıyoruz, bir vuruyoruz. Pardon. Şu şekil. Bir, iki, üç. Ve... Dördüncü parmak boşta kalıyor. Beşinci parmağa karar sesimize getiriyoruz. Şu şekil. Şu şekil harmoni veriyoruz arkadaşlar. Yani. Yani bu da çoğu yerlerde, bitiş yerlerde lazım olur. Gerekir size arkadaşlar. O yüzden de bunu da kısaca göstermek istedim. Şu şekil yani. Sadece iki ses de kullanırsınız. Yani parmağınız yetmediği yerlerde iki ses de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Umarım e, bu videomda e, yardımcı olabilmişsimdir inşallah. E, sorularınız olduğu yerde arkadaşlar yazın bana. Yani e, özel olarak da yazabilirsiniz. Komentarlara da atabilirsiniz arkadaşlar. E, elimden geldiği kadarınca biliyorsunuz e, yardımcı e, olmak e, e, istiyorum. Tabii ki e, sorularınızı cevaplandırırım arkadaşlar. E, takıldığınız ve sorular olduğunuz yerde. Evet, bu videomuzda düşünüyorum, <gülüyor> unuttum mu acaba bir şey? Hayır, onu yaptık, bunu yaptık. Evet, dediğim gibi bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Başka bir videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşça ve sağlıkla kalın arkadaşlar.